CSS এর খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব গ্রিড লেআউট সম্পর্কে ইতিমধ্যে লেআউট ডিজাইনিং প্রপার্টি থেকে আপনারা বেশ কয়েকটি বিষয় শিখে নিয়েছেন শিখে নিয়েছেন কিভাবে ফ্লোট ব্যবহার করতে হয় পজিশন প্রপার্টি ব্যবহার করতে হয় এবং ডিসপ্লে প্রপার্টির ভ্যালু হিসেবে আপনারা দেখেছেন ইনলাইন ব্লক এবং ফ্লেক্স বক্স লেআউট আশা করি সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন যারা এখনো দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখার পরেই ভিডিওতে চলে আসবেন তো যেমনটা বলেছি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব গ্রিড লেআউট সম্পর্কে এখানে আপনারা একটি গ্রিড লেআউটের ডেমো দেখতে পাচ্ছেন একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখবেন ফ্লেক্স বক্স লেআউটে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল ডিজাইন করেছিলাম অর্থাৎ সেটি ছিল ওয়ান ডাইমেনশনাল লেআউট যার সাহায্যে আইদার রো অথবা কলাম বেস ডিজাইন করা যাবে কিন্তু গ্রিড লেআউট হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল দ্যাট মিনস এখানে রো কলাম দুইটা একসাথে নিয়ে কাজ করা যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি ডেমো যেমনটা আমি তৈরি করেছি এবং এখানে আরেকটা সুবিধা আছে অবশ্যই গ্রিড লেআউটে যে গ্রিড গুলো আছে গ্রিড আইটেম গুলো সেগুলো আপনাদের ইচ্ছা মতো সেগুলো উইথ সেট করতে পারবেন যেমন এই গ্রিড এখানে দুইটি গ্রিডের সমান দরা যাক জায়গা নিয়েছে সেটাও করতে পারবেন তো এই সকল বিষয় খুব সহজেই আপনারা শিখতে পারবেন এই ভিডিও থেকে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন প্রথমে যে কাজটা করব আমি এখানে বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এবং এখানে একটা টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি গ্রিড লেআউট পারফেক্ট সেভ করে নিলাম এখানে অবশ্যই রিলোড করলে টাইটেলটি চলে আসবে তারপর যে কাজটা করব আমি এখানে আমি কয়েকটি ডিপ তৈরি করব এবং সেই ডিপগুলোকে হ্যান্ডেল করব গ্রিড লেআউটের সাহায্যে প্রথমে একটি ডিপ নিচ্ছি এখানে ওয়ান দিচ্ছি আপনার যে কোনো কিছু দিতে পারেন ডিপের মধ্যে কী রাখবেন আপনাদের কি কি দরকার সেটা আপনাদের বিষয় বা আমি জাস্ট বোঝানোর সুবিধার্থে এবং কম সময় বোঝানোর সুবিধার্থে এখানে ওয়ান টু এরকম রেখে দিচ্ছি ওকে পারফেক্ট তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ষোলোটি ডিপ তৈরি করেছি এবং এখানে আউটপুট অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে যে কাজটা করব এগুলোকে এই ডিপগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য অর্থাৎ লেআউটের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আমি কি করব একটি কন্টেইনার নেব এবং সেই কন্টেইনারের মধ্যে তাদের রাখবো সো গ্রিড লেআউট কন্টেইনার অথবা গ্রিড কন্টেইনার নামে আমি একটি কন্টেইনার নিচ্ছি এবং এই ডিপের মধ্যে সবগুলোকে রাখবো আমি সো সবগুলোকে এখানে কপি পেস্ট করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো এখানে চলে এসেছে এবার সেই কাজটা করব অবশ্যই এই কন্টেনারটাকে নিয়ে কাজ করতে হবে তাকে সব কিছু করতে হবে তো প্রথমে স্টাইল প্রপার্টি নেব এখানে স্টাইল প্রপার্টির মধ্যে আমি তাকে অ্যাক্সেস করব কাকে গ্রিড কন্টেনারটাকে যাকে মূলত আমি গ্রিড লেআউটের মধ্যে নিয়ে আসতে চাচ্ছি তো সেই জন্য ডিসপ্লে অবশ্যই এখানে সেট করে দিতে হবে গ্রিড যেটা আছে সেটা সেট করে দিতে হবে তো ডিসপ্লে গ্রিড করা মানেই যে এটা একেবারে গ্রিড লেআউট হয়ে যাচ্ছে তেমনটা না এবার আপনাকে বলে দিতে হবে যে কতগুলো কলাম চাচ্ছেন আপনি তো আমি সেটা বলে দিতে পারবো খুব সহজেই গ্রিড ট্যাম্পলেট কলামসের মাধ্যমে এবং এইখানে দুইটা জিনিস আপনি বলতে পারবেন একটা হচ্ছে কলামের যে উইথ সেটা এবং কতগুলো কলাম চাচ্ছেন সেটা বলে দিতে পারেন তো দরা যাক আমি এখানে দিচ্ছি আমি তিনটি কলাম চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে এইখানে লক্ষ্য রাখেন আমি তিনটি ইভেন কলাম চাচ্ছি ইভেন উইথের কলাম চাচ্ছি সো অটো 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 সো তিনটা দিলাম এখানে দ্যাট মিন্স তিনটা কলাম হবে এবং সবার উইথ কিন্তু সমান থাকবে সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে এসেছে কিন্তু তিনটি কলাম এবং প্রত্যেকে সমান উইথের জায়গা নিয়েছে তো জিনিসগুলোকে একটু সুন্দর করে দেখার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা যে গ্রিড আইটেমগুলো এটা হচ্ছে আমার গ্রিড যে লেআউট এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই হচ্ছে গ্রিড আইটেম সো এই গ্রিড আইটেমগুলোকে আমি একটু সাজিয়ে নেব এবার সো সেই জন্য যেটা করতে হবে আমি ডিপকে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করব এবং এই ডিপগুলো কার মধ্যে আছে এই গ্রিড কন্টেইনারের মধ্যে আছে লক্ষ্য রাখবেন ওকে সো এখানে আমি গ্রিড কন্টেইনার এবং তার চাইল্ডগুলো যেগুলো মূলত তাদের আমি অ্যাক্সেস করব তো প্রথমে যে কাজটা করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি যে কোনো কালার হলে হবে আমি এখানে এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছি আমি একটু বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি বর্ডার ওয়ান পিকজেলের মতো দিয়ে দেব সলিড এবং এখানে ব্ল্যাক বর্ডার হবে ওকে তারপর যে কাজটা করব আমি এখানে লক্ষ্য রাখবেন আপনারা আমি এবার যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করে দেব সো টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করে দিচ্ছি তো এখানে নিশ্চয়ই আপনারা বর্ডারটা খেয়াল করতে পারছেন না তার কারণ হচ্ছে এখানে আমি টাইপিং মিস্টেক করেছি এটা হবে সলিড সো দেখতে পাচ্ছেন বর্ডার চলে এসেছে তারপর যে কাজটা করব প্যাডিং দিয়ে দেব প্রত্যেকটা গ্রিড আইটেমের জন্য সাপোজ আমি এখানে ফাইভ পিক্সেলের মতো প্যাডিং প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি সো দেখতে পাচ্ছেন এটা বড় হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে আমাদের গ্রিড লেআউট আমরা যেমনটা বলেছিলাম যে কলাম কতগুলো হবে এখানে তিনটি কলাম হবে সেই জন্য এখানে তিনটি কলাম হয়েছে এবং প্রত্যেকের সমান
তো ঠিক তেমনটাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমটা একশো পিক্সেল জায়গা নিয়েছে দরা যাক আর বাকি যতগুলো আছে কলম সবগুলো সমান জায়গা নিয়ে নিচ্ছে স্ক্রিনের উইথের তারপর যে কাজটা করতে পারি এখানে আমরা আমরা চাইলে আরও কয়েকটি প্রপার্টি নিয়ে কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে গ্রিড ট্যাম্পলেট রোজ এখানে রোজ হাইট বলে দিতে পারবেন যে প্রত্যেকটা রোল কতটুকু হাইট চাচ্ছেন আপনি আমি যদি এখানে টেন পিক্সেল দিই সাপোজ অথবা ধরা যাক একশো বিশ পিক্সেলের মতো দিচ্ছি দ্যাট মিন্স এটা শুধু প্রথমটা রো যেটা তার হাইটটা কিন্তু নেবে সো দেখতে পাচ্ছেন প্রথম রোয়ের হাইটটা সেট করা হয়ে গেছে তারপর যদি ধরা যাক এখানে আমি এইটি পিক্সেল দিই এটা হচ্ছে সেকেন্ড রো তারপর যদি আমি এখানে আরও দিতে চাই সেটা করতে পারি ফোর্টি পিক্সেল সেটা হচ্ছে থার্ড রো তারপর যদি এখানে আমি দুইশো পিক্সেল দিই সেটা হচ্ছে সবার শেষের যেটা রো সো এটা সিকোয়েন্সিয়ালি কাজ করবে একেবারে অর্ডার অনুযায়ী প্রথম রো সেকেন্ড রো এরকম কাজ করবে তো জাস্ট বোঝানোর সুবিধাতে আমি প্রথম রোটাই এরকম রেখে দিচ্ছি ওকে সো এখান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন যে ডিসপ্লে গ্রিড কিভাবে কাজ করে অবশ্যই এখানে কলাম বলে দিতে হবে রো এর হাইটটা এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে বললেও হবে না বললেও হবে বাট কলামটা অবশ্যই ডিফাইন করে দেওয়া বেটার অপশন সো আমি চারটি যেমনটা এখানে বলেছি চারটি কলাম নিয়েছি এবং এখান থেকে রো এর সাইজটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস ইট ওকে এবার আসুন আরও দুইটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কিভাবে কলাম অথবা রো এর মধ্যে গ্যাপ সৃষ্টি করতে হয় সেটা সম্পর্কে ধারণা দেব তো সেই জন্য যে কাজটা করতে পারি আমরা গ্রিড কলাম গ্যাপ লক্ষ্য রাখবেন গ্রিড লেআউট যখন ব্যবহার করবেন বেশিরভাগ প্রপার্টিগুলো গ্রিড দিয়ে শুরু হবে সো মনে রাখা অনেকটা সহজ ওকে সো গ্রিড কলাম গ্যাপ আমি এই প্রপার্টি ব্যবহার করব এবং এখানে বলে দিতে পারবো কত পিক্সেল বা কতটুকু আমি গ্যাপ চাচ্ছি সো বলে দিয়েছি কলামগুলোর মধ্যে গ্যাপ হবে টেন পিক্সেল দেখতে পাচ্ছেন টেন পিক্সেল চলে এসেছে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারতাম এই গ্রিড কন্টেনারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা সেট করে দিতে পারতাম সো এখানে দিয়ে দিচ্ছি ব্রাউন অথবা ক্যারেট ব্লু দ্যাটস ইট ওকে তারপর যে কাজটা করতে পারি আমরা চাইলে গ্রিড রো এর গ্যাপটাও আমরা দেখতে পারি এখানে গ্রিড রো গ্যাপ এবং এখানে দিয়ে দিচ্ছি টেন পিক্সেলের মতো কি হবে রো এর মধ্যেও গ্যাপ হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেন পিক্সেলের মধ্যে রো গ্যাপ হয়ে গেছে তারপর চাইলে এই দুইটাকে আমরা একসাথে কম্বাইন করেও ব্যবহার করতে পারি সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এই দুইটাকে একসাথে কম্বাইন করা যায় যার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে গ্রিড গ্যাপ এবং এই গ্যাপের মধ্যে সাপোজ আমি এখানে বোঝানো সুবিধার্থে দুইটি ভ্যালু দিচ্ছি লোক রকমেন টোয়েন্টি এবং টেন পিক্সেল সো প্রথম যে ভ্যালুটা দেবেন সেটা হচ্ছে রো এর ভ্যালু এবং পরবর্তী যে ভ্যালুটা দেবেন সেটা হচ্ছে কলাম ভ্যালু সো চাইলে আলাদা আলাদা কলাম গ্যাপ এবং রো গ্যাপ তৈরি করতে পারবেন আবার চাইলে দুইটা একসাথেও করতে পারবেন তো আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পেরেছেন এবার চলুন মুভ করা যাক অন্য প্রপার্টিগুলোতে আমি এখানে এগুলো কমেন্ট করে দিচ্ছি বোঝানোর সুবিধার্থে দ্যাট সে তারপর যেই প্রপার্টিগুলো আপনার ব্যবহার করতে পারেন সেগুলো হচ্ছে গ্রিড কলাম স্টার্ট গ্রিড কলাম অ্যান্ড তো এই প্রপার্টিগুলো সাজে কি করা হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন গ্রিড কলাম স্টার্ট ওকে সো একটা কলাম কোথায় থেকে শুরু হবে কতটুকু পর্যন্ত যাবে সেটা আপনারা এইখানে নির্ধারণ করে দিতে পারবেন তো সেই জন্য অবশ্যই ডিরেক্টলি আইটেমগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে সো আইটেমগুলোকে নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে সেটা দেখাচ্ছি আমরা গ্রিড কন্টেইনার না এবার আলোচনা করছি গ্রিড আইটেম সম্পর্কে ধরা যাক এই যে গ্রিড আইটেম যেটা ওয়ান এক নাম্বার যে ডিপটা আছে সেটাকে আমি চাচ্ছি এইখান থেকে শুরু হয়ে এতটুকু পর্যন্ত জায়গায় আসবে সো এখানে যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হচ্ছে কলামের লাইনগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে এই যে এই প্রথম যে লাইন এটা এক নাম্বার লাইন এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কলাম লাইন এটা হচ্ছে তিন নাম্বার কলাম লাইন তো আমি চাচ্ছি এই যে ডিপটা আছে এক নাম্বার ডিপ সেটা এক নাম্বার কলাম থেকে তিন নাম্বার কলাম পর্যন্ত যাবে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন তো সেই জন্য যে কাজটা করতে হবে আমি চাচ্ছি এই ওয়ান নাম্বার যে ডিপটা তাকে অ্যাক্সেস করবো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ক্লাস এইখানে দিয়ে দিতে হবে আমি একটা ক্লাস এখানে দিয়ে দিচ্ছি দরা যাক আইটেম ওয়ান নামে এবার এই ক্লাসের সাহায্যে আমি তাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং এইখানে দিয়ে দিচ্ছি আইটেম ওয়ান আইটেম ওয়ান ক্লাসকে অ্যাক্সেস করব এবং কি করতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি কলামের উইথটা এইখানে কি করব এক নাম্বার কলাম থেকে তিন নাম্বার কলাম পর্যন্ত এই ডিপটা জায়গা নেবে সেই জন্য যেটা করতে হবে অবশ্যই গ্রিড প্রপার্টি লিখতে হবে দেন এইখানে কলাম দিত দিব এবং স্টার্ট কোথা থেকে স্টার্ট হবে এক নাম্বার থেকে স্টার্ট হবে এক নাম্বার কলাম লাইন থেকে স্টার্ট হবে এবং এটা চলবে কতটুকু পর্যন্ত সেটা বলে দিতে হবে সো এখানে গ্রিড কলাম এবং অ্যান্ড এই প্রপার্টি এবার ব্যবহার করবো তিন নাম্বার পর্যন্ত যাবে সেভ করে নিচ্ছি এবার দেখতে পাচ্ছেন ডিপটা এক নাম্বার লাইন থেকে কলাম লাইন থেকে শুরু হয়ে সেটা তিন নাম্বার লাইন পর্যন্ত গিয়েছে আশা করি এই বিষয়টা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন চাইলে এই দুই
এছাড়াও এখানে আরেকটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে আপনারা চাইলে এখানে আরেকটা কিওয়ার্ড আছে সেটা ব্যবহার করতে পারবেন স্প্যান কিওয়ার্ড এবং এই স্প্যান কিওয়ার্ডের সাহায্যে আপনি বলে দিচ্ছেন যে প্রথম আইটেম সে কি করবে এক নাম্বার থেকে শুরু হয়ে তিনটি কলামের জায়গা সে দখল করবে সেটা কিন্তু এখানে বলে দিয়েছেন আপনি সো এক নাম্বার থেকে শুরু হয়েছে সে একটি এখানে একটি দুইটি তিনটি কলামের জায়গা নিয়ে নিয়েছে সেটাই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর এক্সাক্টলি আপনারা চাইলে রোয়ের ক্ষেত্রেও সেম কাজ করতে পারেন একটা রো কতটুকু রোয়ের কয়েক জায়গা নেবে সেটাও বলতে পারবেন এক্সট্রা কয়েকটা রো জায়গা নিয়ে তাকে সেট করে দিতে পারবেন সেটা এখানে আমরা বলে দিচ্ছি গ্রিড রো স্টার্ট রো এক নাম্বার রো থেকে শুরু হবে এক নাম্বার রো লাইন থেকে শুরু হবে এক নাম্বার রো লাইন বলতে আমি বোঝাচ্ছি এই যে প্রথমটা তারপর এটা হচ্ছে দুই নাম্বার রো লাইন এটা হচ্ছে তিন নাম্বার এটা হচ্ছে চার এটা পাঁচ এটা ছয় নাম্বার রো লাইন সো এখানে শুরু হবে এক নাম্বার রো লাইন থেকে এবং শেষ হবে কোথায় গিয়ে সেটা এবার বলে দিচ্ছি গ্রিড রো অ্যান্ড বলে দিচ্ছি চার নাম্বার পর্যন্ত যাবে সো সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে লক্ষ্য রাখুন এখানে এক নাম্বার থেকে শুরু হয়েছে দুই তিন চার চার নাম্বার লাইন পর্যন্ত গিয়েছে এখানে রোয়ের দিকটা আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে গ্রিড স্টার্ট কীভাবে গ্রিড কলাম স্টার্ট এবং কলাম এন্ড নিয়ে কাজ করতে হয় তারপর গ্রিড কলাম দুইটা একসাথে কাজ করা যায় স্টার্ট এন্ড নিয়ে এবং গ্রিড রো স্টার্ট এন্ড যেমনটা আছে এক্সাক্টলি এই দুইটাকেও একসাথে কম্বাইন করা যাবে এবং সেটা হচ্ছে গ্রিড রো এর মাধ্যমে তো সেটাও এখানে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি গ্রিড রো এর মাধ্যমে এখানে ওয়ান বাই ফোর দিয়ে দিচ্ছি এক্সাক্টলি সেম কাজ করবে সবার শেষে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি জাস্টিফাই কন্টেন্ট এবং অ্যালাইন যে প্রপার্টি সেটা সম্পর্কে তো সেই জন্য আমি কন্টেনারে চলে যাচ্ছি মূলত এটা কন্টেনার নিয়ে কাজ করবে সো জাস্টিফাই কন্টেন্ট দিয়ে দেবো এখানে জাস্টিফাই কন্টেন্ট হিসেবে সাপোজ সেন্টার দিয়ে দিচ্ছি এতে করে কি হবে পুরোটা সেন্টারে চলে আসবে পুরো কন্টেনার যেটা এবং এখানে চাইলে স্টার্ট দিয়ে দিতে পারেন এতে করে শুরুর দিকে চলে যাবে তারপরে এখানে অ্যান্ড দিয়ে দিলে এটা কি হবে শেষের দিকে চলে আসবে তো এরকম চাইলে এগুলো নিয়ে একটু প্রপার্টিগুলো নিয়ে একটু কাজ করতে পারেন এক্সাক্টলি এই প্রপার্টিগুলো আপনার ফ্লেক্স লেআউটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন তারপরে এখানে আরও কিছু আছে যেমন অ্যালাইন কন্টেন্ট সেটা ব্যবহার করতে পারেন সেন্টার অ্যালাইন কন্টেন্ট সেন্টার দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে কাজ করছে এইখানে আপনার চাইলে স্টার্ট অ্যান্ড ইভেন্ট এগুলো নিয়েও কাজ করতে পারেন 